सो हेलो एवरी वन वेलकम टू अन अकेडमी कैसे आप सभी लोग तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे घर बैठा मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है जहां पे हम लोग कवरअप करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग के फिजिक्स के लिए रहने वाला है वो ये है कि आखिर कौन कौन सा पोर्शन रैशनलाइज आप लोग के लिए हुआ है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पोर्शन है क्योंकि काफी सारे लोग ना मिस गाइड है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन सा टॉपिक पढ़े कौन सा टॉपिक छोड़े कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा नहीं पूछा जा सकता है तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेडिकेटली बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास ट्वेल्थ के नहीं क्लास इलेवंथ के हो और सी बी एस ई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का एग्जामिनेशन आप लोग देने वाले हो तो आप लोग को इन चीज़ों का ख्याल रखना और स्पेसिफिकली फिजिक्स के ये पोर्शन को तो बिल्कुल भी छूना तक नहीं है आप लोग को ठीक है भाई लोग तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहली चीज़ तो मैं आप लोग को एक बताना चाहता हूँ बात की भाई अन अकेडमी की तरफ से आप लोग को आज लास्ट डेट है जहाँ पे अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में 25 परसेंट तक के ऑफ मिल रहा है तो बहुत बढ़िया डील है आप लोग उसको ग्रैप कर सकते हो जिसके थ्रू आप लोग को पच्चीस ऑफ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन प्लान में और आप लोग अपनी सीमलेस प्रिपरेशन घर बैठे कर पाओगे अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो थर्टी ऑफ मिल रहा है बाई यूजिंग माई कोड जेड ए की कोड को यूज करें और स्पेशल डिस्काउंट को आप लोग अपना लें इसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ भाई देखो अन अकेडमी में अगर आप लोग आते हो ना तो ये मत सोचना कि यार आप लोग के लिए इसमें कुछ खास नहीं भाई आप लोग के लिए बहुत कुछ खास है इसके अंदर आप लोग को सारे के सारे लाइव सेशन आप लोग के लिए मिलते हैं जो टॉप एजुकेटर्स आप लोग को पढ़ाते हैं इसके अलावा आप लोग को पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है आप लोग के लिए टेस्ट और क्विजेस आप लोग के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते रहते हैं और इसके अलावा स्ट्रक्चरल वे में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है और अनलिमिटेड एक्सेस के थ्रू आप लोग पूरे की पूरी चीजों को कर पाते हो कवरअप तो सीमलेस आप लोग के यहाँ पे सभी की सभी चीजें दी गई है तो भाई अन अकेडमी में आइए आप लोग भी मेरे साथ क्लास ट्वेल्थ की और इलेवन दोनों की प्रिपरेशन कर पाएंगे तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले देखो अभी आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी आप लोग की न्यू आ चुकी है आप लोगों ने देखे होंगे आप लोग के पास अभी दो ऑप्शन आ चुके हैं जैसे आप देख रहे होंगे आप लोग के पास ना दो ऑप्शन आ चुके हैं कौन कौन से दो ऑप्शन आ चुके भैया एक तो है ओल्ड एनसीआर का और दूसरा जो ऑप्शन है आप लोग के लिए वो है न्यू एन का तो दो ऑप्शन से आप लोग के पास इन दोनों ऑप्शन में से आप बोलोगे कि भैया कौन से वाली बुक हम ले अगर आप हो सकता है आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो हो सकता है आप जेई की नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप में से कंफ्यूजन आ रहा है कि यार आप कौन सी एन को फॉलोअप करें क्या आप लोग ओल्ड एन की तरफ बढ़े या आप लोग न्यू एन की तरफ बढ़े तो मैं आप लोग को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ देखो ये तो चीज आप लोग दिमाग में बैठा के रखना कि जो अभी आप लोग का क्लास इलेवंथ का एग्जामिनेशन होने वाला है वो न्यू एन पे ही बेस्ड रहेगा ठीक है भाई न्यू एन के अंदर काफी सारे टॉपिक का रिडक्शन हुआ है हा या ना बिल्कुल तो उन चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ेगा अब आप बोलोगे भैया हमें तो ओल्ड एन पढ़ना है बिकॉज हमने तो सुने हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूरा सिलेबस आने वाला है हाँ जी तो अगर आप लोग जैसे जेई नीट वगैरह की एग्जामिनेशन आप लोग देने वाले हो तो डेफिनेटली आप लोग को ओल्ड एन को ही फॉलोअप करना है अब आप में से काफी सारे लोग इस चीज के लिए भी परेशान है कि भैया <laughs> बोल तो दिए हो कि ओल्ड एन ले लो मार्केट में मिल नहीं रही क्या करें तो देखो न्यू एन सी आर टी परचेज कर लो और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसके लिए आप लोग हो सके तो सजेस्ट कर सकते हो मैं मतलब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना जो आप लोग को ओल्ड एन सी आर टी की वैसे ही वेबसाइट्स पे अवेलेबल है सी बी एस ई की तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो बाकी हाँ ज़्यादा लोड ना लो अगर आप कोई पुराने मार्केट जाते हो जहाँ पर आप लोग को सेकेंड हैंड बुक्स वगैरह मिलती है तो वहाँ पर आप लोग को ओल्ड एन सी आर टी आराम से मिल जाएगी तो अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन करने वाले हो तो आप लोग फोकस करें कि ये चीज आप लोग को देखना है और अगर आप लोग का क्लास इलेवन का डेडिकेटेड एग्जाम मतलब आप बस ऐसा भिड़े हो कि बस यार भैया मुझे तो बस एग्जाम के लिए पढ़ना है हमारे जो अभी सी का एग्जाम होने वाला है इलेवंथ का तो आप डेफिनेटली क्लास इलेवंथ की न्यू एन की तरफ जाना है ठीक है भाई तो ये चीज का डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या आप लोग को न्यू एन की तरफ जाना है या फिर ओल्ड एन की तरफ क्लियर है भाई तो ये चीज कंफ्यूज मत हो रहा मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ आप लोग को बाद में ये ना कि अरे यार भैया हमें तो पता ही नहीं था कौन सी एन पढ़ना है आप लोगों को न्यू एन पढ़ना है फॉर क्लास इलेवन के लिए और अगर आप किसी रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब आप लोग को यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा कौन सी एन ओल्ड एन ठीक है भाई तो चलिए तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे आप लोग का जो रैशनलाइज सिलेबस की बात मैं कर रहा था
जैसे कि आप लोग का एक पहला चैप्टर हुआ करता था चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड इसके अंदर आप लोग पढ़ते थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं फिजिक्स के फिजिक्स क्या है क्या स्कोप है इसका नेचर क्या है फिजिकल लॉ का फिजिक्स में मतलब फिजिक्स का फिजिकल लॉ में नेचर वेचर वगैरह देखा करते थे टर्मोलॉजी सोसाइटी मतलब मैं एक बात बोलूँ क्लास टेन से बनता क्लास ट्वेल्थ में आता था और वो ये सोचता था कि यार बड़ा मज़ा आने वाला है फिजिक्स पढ़ के और ये इतना घटिया टॉपिक रहता था ना <laughs> क्या बताओ किसी का दिल ही नहीं लगता था ऐसा लगता था कि फिजिक्स छोड़ दो कई लोग तो ना सच में ये वाले चैप्टर को देखकर ना आधे से ज्यादा बेहोश हो जाते थे और हमारे स्कूल में भी एक एक महीना लगा दिया जाता था इस चैप्टर को पढ़ाने में स्टार्टिंग का चैप्टर फिर बाद में भले ही आगे तेजी तेजी से पढ़ा देते स्कूल के टीचर तो आप तो जानती हो तो यार इस चीज का ख्याल रखते हुए सीबीएसई ने क्या किया या मैं कह सकता हूँ एन ने क्या कहा है कि भाई इस रिस्पेक्टिव टॉपिक को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अब नहीं पढ़ना है बहुत 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 अच्छी बात है इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती तो वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ सीबीएसई की तरफ से अप्रोच रही कि पूरे के पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया जाए इसलिए आप लोग अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे जो आपका सिलेबस है वो सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट होता है ना कि फर्स्ट चैप्टर क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है और इसको आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना अब आप बोलोगे भैया एक सेकेंड क्लास इलेवेंथ के हिसाब से तो ठीक है डिलीट हो गया अगर बात करते हो आप भैया की बोर्ड एग्जामिनेशन के मतलब इलेवेंथ के अलावा अगर क्या ये जेई और नीट में आएगा अरे बिल्कुल नहीं आता कुछ यहाँ से समझ में आएगा नहीं तो ज़्यादा लोड ना लेना नीट ईट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो बिल्कुल तुमको यहाँ से चीज़ें नहीं पूछी जाएगी इस टॉपिक से ठीक है दोस्त तो जैसे आप लोग देख रहे हो ये है आप लोग की यूनिट नंबर सेकेंड जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट और आप लोग का पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है इस चीज़ के बारे में आप लोग को क्लियर रहना चाहिए ये चैप्टर काफ़ी ईजी सा है जहाँ पे ऐसा यूनिट्स के बारे में जानना है यूनिट्स कितने टाइप की होती है किस टाइप से आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो इन सब चीज़ों को आप लोग को पढ़ना रहता है बेसिक टाइप का चैप्टर है एक इसमें काफ़ी नई चीज़ देखने को मिलती है वो है डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप क्लास इलेवन से हो तो आप लोग इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं उसके लिए इसके अलावा अब हुआ क्या कि ये चैप्टर में ना आप लोग को बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी बेसिक बेसिक तो हुआ क्या एन ने या सी ने क्या करा क्या ये जो टॉपिक दिख रहा है ना लेंथ मास एंड टाइम वाला मेजरमेंट वाला एक्यूरेसी वाला और इसके अलावा एरर वाला मतलब एरर इन मेजरमेंट इन तीनों के तीनों टॉपिक को डिलीट कर दिया गया ये आप लोग के अभी के क्लास 11 के बोर्ड्स एग्जाम मतलब सीबीएसई के एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा न्यू एनसीईआरटी के अंदर से ये वाले टॉपिक को हटा दिया गया है अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना ये एक ऐसा टॉपिक था देखो आप लोग को अगर किसी भी बेसिक बेसिक टॉपिक को पढ़ना है तो लेंथ मास टाइम इन सब की चीज़ों के बारे में एटलीस्ट पता तो होना चाहिए हाँ है ना तो चलो ठीक है मान लेते कि चलो तुम्हारा बर्डन रिड्यूस करने के लिए हटा दिए लेकिन यार ये वाला टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट था जो एरर इन मेजरमेंट है ये जेई के एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जामिनेशन में इस पर टॉपिक आते हैं तो अगर आप नीट जेई की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हो तो इस पर आप लोग फोकस कर लेना जो टॉपिक रिड्यूस है आप लोग का इस साल ठीक है दोस्त बाकी चीज़ों तो आपको पढ़ना है इसके अलावा अगला जो चैप्टर है आप लोग का वो है चैप्टर नंबर थर्ड जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अब ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आप लोग को देख रहे होंगे इतने सारे टॉपिक है लाइक पोजिशन पाथ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी देखने को मिल रही है एक्सेलरेशन काइनामेटिक इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी अब आप बोलोगे भैया इसमें से क्या रिड्यूस किया गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें से ना रिड्यूस किया गया है पोजिशन क्या होता है पाथ लेंथ क्या होती है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एवरेज वेलोसिटी क्या है एवरेज uh, स्पीड क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है अब आप बोलोगे भैया ये तो ऐसे टॉपिक है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स थे क्यों क्योंकि अगर आप लोग को वेलोसिटी समझना है तो पोजीशन वोजीशन क्योंकि डिस्प्लेस चेंजिंग एंड डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है डिस्प्लेसमेंट नहीं पता रहेगा तो कैसे करोगे समझ में आ रहेगी नहीं मेरी बात तो कुछ कुछ ना ऐसे बेसिक मतलब ऐसा लगता है कि यार कुछ गलती से टॉपिक उड़ा दिए गए या फिर नहीं उड़ाने थे फिर भी उड़ा दिया गया तो कुछ बेस बनाने के लिए ना कि जो ऊपर के कुछ कुछ टॉपिक है आप लोग को पढ़ना जरूरी है इसके थ्रू ही आप लोग अपने बेस को अच्छे बिल्डअप कर सकते हो तो अगर आप क्लास इलेवन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऊपर ऊपर से देख लेना बाकी हाँ इलेवन के लिए ये वाले टॉपिक डिलीटेड है इसको आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इस पर आप लोग को गौर करें ठीक है ना जज्बात में बहकर आप लोग गलती से भी पढ़ने की कोशिश ना करें अगला जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर फोर मोशन इन अ प्लेन क्लियर दोस्तों अभी जो मोशन इन अ प्लेन चैप्टर है काफी बड़ा लेंदी सा देखने को मिलता
हाँ है ना हम मुझे एक बात बताओ इससे क्या क्या डिलीट किया गया होगा तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ से आप लोग को जो जो चीज़ें डिलीट करेंगे वो सिर्फ एक ही है कि आप लोग का रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन को हटा दिया गया इसको आपको नहीं पढ़ना है बट हाँ अगर आप सिर्फ क्लास इलेवन की पढ़ रहे हो तो फिर नहीं पढ़ना अगर आप जे नीट के लिए या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को इस चीज पे फोकस करना जरूरी है समझ में आया कि नहीं तो इसको अच्छे से पढ़ना जरूर क्लियर भाई तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ सो so, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे अगला जो आपका चैप्टर है इसका नाम है चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर फाइव जो है इसका नाम है लॉ इन लॉ ऑफ मोशन वन ऑफ द बेस्ट बढ़िया तगड़ा मजेदार और मैं कह सकता हूँ कि यार बहुत प्यारा सा चैप्टर है क्लियर दोस्तों और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है मैं कह सकता हूँ कि पूरे के पूरे फिजिक्स के बिल्ड बिल्डिंग ब्लॉक को बनाने का काम इसी ने किया न्यूटन के पहला लॉ दूसरा लॉ थर्ड लॉ क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है इक्विलिब्रियम के बारे में हम जानते हैं सर्कुलर मोशन कैसे देखने को मिलता है यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं अब आप बोलोगे भैया क्या यहाँ से कुछ डिलीट किया गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं करा गया है ये पूरा का पूरा टॉपिक आने वाला है चाहे आप क्लास इलेवन के लिए पढ़ो या आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो चाहे जेई हो या फिर नीट एग्जाम हो क्लियर है भाई तो पूरा पूरा पोर्शन पढ़ना है और ज्यादा लोड ना लो बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं कि अरे यार भैया हमसे बनेगा कि नहीं अरे बिल्कुल बनेगा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है लोड ना लो इस चीज के लिए अगली बात करते हैं अगला जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर सिक्स वो है आप लोग का वर्क एनर्जी पावर ये भी वन ऑफ द बढ़िया सा चैप्टर है ठीक है ना इजी सा प्यारा सा चैप्टर है इसमें आप लोग को वर्क क्या होता है है ना वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना आपको एनर्जी के बारे में पढ़ना है लाइक कानेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसी के साथ साथ आप लोग को यहाँ पे पावर के कुछ रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट को देखना है है ना तो ये चैप्टर कुछ इतना बड़ा है आप लोग ये ना सोचे एक सेकंड ये एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हाँ जी ये वाला तो जैसे आप देख रहे होंगे इतने सारे आप लोग को टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं पावर एंड कोलिजन तक के आप लोग को देखने को मिल रहा होगा तो ये ढेर सारे टॉपिक्स है देखने को लग रहा है कि बड़ा लेंदी है मैं क्लियर करना चाहता हूँ ईजी चैप्टर है ज्यादा लोड नहीं लेना इसके लिए लेकिन इसमें से भी ना सी ने एक टॉपिक को डिलीट किया है अगर आप देख रहे होंगे वो है वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक तो ये आप लोग को नहीं पढ़ना है या आप लोग के सिलेबस से हट चुका है ना ही आप लोग को अब पूछा जाने वाला है तो इस चीज के लिए आप लोग को ख्याल रखना है और अपनी प्रिपरेशन में गलती से भी ये टॉपिक नहीं पढ़ना है क्लियर भाई आगे बढ़ते हैं तो जैसे आप देख रहे होंगे नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर निकल के आता है देखो चैप्टर फाइव के बाद सॉरी सिक्स के बाद आता है आपका सेवन चैप्टर अब ये चैप्टर में ना काफ़ी सारे लोग रोने लग जाते हैं क्यों क्योंकि थोड़ा सा ये काफ़ी सारे लोगों को टफ चैप्टर लगता है ठीक है दोस्तों काफ़ी बड़ा भी है जैसे आप देख रहे होंगे इसमें आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना है सेंटर ऑफ मास है उसके बाद मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है लीनियर मोमेंटम पढ़ना है वैक्टर प्रोडक्शन आप लोग को पढ़ना है एंगुलर वेलासिटी है टॉर्क है एंगुलर मोमेंटम इक्विलिब्रियम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना ये सभी चीज़ों को आप लोग को पढ़ते हुए चल है और रोलिंग मोशन तक के आपको पढ़ना है इसमें कुछ ऐसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हटा दिए गए हैं और आप लोग का बर्डन थोड़ा सा लो हो जाएगा वो कौन से भाई तो वो टॉपिक से आप लोग के थ्योरी ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरल पैरल एक्सिस तो इस टॉपिक को आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना इसी के साथ साथ रोलिंग मोशन आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है ये टॉपिक्स आप लोग के क्लास uh, इलेवन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीट कर दिए गए तो आप लोग को अगर आप क्लास इलेवन से हो तो डेफिनेटली आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी ना पढ़े मैं कह सकता हूँ बिल्कुल छुए भी ना इस टॉपिक को क्योंकि आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला और ना ही आएगा तो बेफिजुल आप लोग का टाइम वेस्ट होगा उससे बेहतर है कि आप लोग इन टॉपिक को छुए ही ना इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ये मत सोचना कि ये टॉपिक क्लास इलेवन के लिए भले इंपॉर्टेंट ना हो अरे भाई लेकिन अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक जेई के लिए नीट के लिए तो वहाँ से क्वेश्चन आप लोग के लिए बनते रहते हैं तो यार कॉम्पिटेटिव के फोकस से ना ये टॉपिक पढ़ लेना छोड़ना नहीं क्लियर है भाई बेचारे कॉम्पिटेटिव वाले सोच रहे होंगे कि हमने कौन सा बाप करे थे भाई <laughs> कोई बात नहीं यार होता है आप क्या कर सकते हैं चलो भाई अगले टॉपिक के अगले चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं जो है ग्रेविटेशन मेरा तो फेवरेट चैप्टर है होप्स आप लोग का भी जरूर बने आगे जाके जिसमें आप लोग को कैपलर्स के लॉ के बारे में पढ़ना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में आप लोग पढ़ोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आप लोग पढ़ोगे है ना ऐसे ढेर सारे टॉपिक लाइक एस्केप वेलासिटी क्या होती है अर्थ के सेटेलाइट के बारे में देखोगे से लेकर वेटलेसनेस
आगे बढ़ते हैं अगला जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर नाइन अब आप बोलोगे ये चैप्टर नंबर नाइन क्या है भाई तो चैप्टर नंबर नाइन का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पहली चीज तो ये आप लोग में से काफी सारे लोग बिड़े होंगे भैया हम तो अभी शुरू ही कर रहे थे पढ़ना अरे भाई कभी तो काम आएगा ये वीडियो जो चैप्टर पढ़ोगे उस टाइम तो काम आएगा ना <laughs> तो इस चीज़ को फोकस करते हो चाहे अगर आपके कोचिंग के सर पढ़ा रहे हैं स्कूल के सर पढ़ा रहे हैं स्कूल के सर वाले तो इतना ईगो में बैठ जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं ये भी सिलेबस में अरे भाई नहीं है उनको जाके दिखा देना सी का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके दिखा देना ठीक है दोस्त तो चलिए बात करते हैं तो चैप्टर नंबर नाइन की हम बात कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इसमें आप लोग को इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड के बारे में स्ट्रेस स्ट्रेन होक्स लॉ है ना ये सभी चीज़ों को आप लोग को देखते हुए चलना रहता है इसमें ना एक चीज़ आप लोग को फोकस करना है कि क्या यहाँ से कुछ डिलीट हुआ है <laughs> तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ दो टॉपिक आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना जो आपके एग्जामिनेशन में नहीं रहने वाले पहला है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड ये आप लोग को बिल्कुल नहीं आने वाला है इसको आप लोग को बिल्कुल देखना भी नहीं ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने भी नहीं वाला है इसके अलावा जो अगला टॉपिक है आप लोग का इलास्टिक मॉड्यूलस के अंदर आपको एक एक्सपेरिमेंट रहा करता था जो है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ये टॉपिक को भी बिल्कुल आपको छूना नहीं है ये आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं आने वाला है तो क्लास इलेवन के लिए पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग इन टॉपिक को छीना भी नहीं क्लियर भाई और वैसे भी आप लोग को जे नीट वगैरह में आता भी नहीं था चलो अगला जो हमारा चैप्टर है भाई ये चैप्टर चैप्टर नहीं है तो चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है क्लियर भाई मतलब चैप्टर में ही एक चैप्टर है ठीक है दोस्त तो इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड जिसमें हम प्रेशर के बारे में स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में बर्नॉलीस का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है विस्कोसिटी के बारे में रेनॉल नंबर्स के बारे में सर्फेस टेंशन के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे नंबर यहाँ से गेन होते हैं काफ़ी बड़ा पोर्शन है ये तो अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर को इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से क्या क्या नहीं आने वाला तो देखो बर्नॉलिस के अंदर एक टॉपिक है जो है वेंट्यूरी मीटर जो कि आप लोग को बिल्कुल नहीं आने वाला है ब्लड फ्लो हार्ट अटैक ये भी आप लोग को नहीं पढ़ना है ये भी डिलीटेड है एक फुद्दू सा टॉपिक हुआ करता था डिटर्जेंट और सर्फे टेंशन वाला ये भी आप लोग को नहीं रहने वाला तो ये टॉपिक्स को आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना जो आपके एग्जामिनेशन में आने भी नहीं वाले हैं और ना ही आएंगे तो अपना मतलब वक्त बर्बाद होगा और कुछ नहीं चैप्टर नंबर इलेवन की बात करें तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं काफी बड़ा सा चैप्टर देखने को मिल रहा है इंट्रोडक्शन से लेकर टेम्परेचर हीट थर्मल एक्सपांशन है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से लेकर न्यूटन का कूलिंग लो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से पढ़ के जाना ठीक है तो इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है तो भैया हीट ट्रांसफर के अंदर एक पिद्दू सा टॉपिक था फुद्दू सा टॉपिक था जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन ही पढ़ता है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अच्छा ही वो इसको हटा दिया गया तो एक ही टॉपिक हटाया गया और याद रखना इस चैप्टर में से बहुत कम जेई के ऊपर क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो आप लोग अगर जे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चीज़ पे ख्याल रखें इसके बाद अगर बात करें चैप्टर नंबर ट्वेल्व की तो जो है थर्मोडाइनमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी तो ये भी काफ़ी लेंदी चैप्टर है थोड़ा सा आप लोग के लिए बट हाँ अगर एक बार समझ में आए तो डेफिनेटली हर हर किसी को बन सकता है जिसमें थर्मल इक्विलिब्रियम जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हीट इंटरनल एनर्जी वर्क फर्स्ट लॉ है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थर्मोडाइनमिक्स का स्टेडी सभी चीज़ों को आप लोग को पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से लेकर यहाँ तक के अब भैया इसमें से डिलीट क्या हुआ तो इसमें से डिलीट हुआ है आप लोग का हीट इंजन और दूसरा रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स क्लियर है भाई तो अगर आप क्लास इलेवन के लिए पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग को याले टॉपिक्स को छूना नहीं है या आप लोग के लिए बिल्कुल नहीं आने वाला है बट हाँ अगर आप लोग लेट से क्लास इलेवन के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप जेई नीट के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना है भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट इंजन वगैरह क्लियर दोस्त वहाँ पे आप लोग के लिए एग्जामिनेशन में टॉपिक्स बनते हैं क्वेश्चंस आते हैं तो कॉम्पिटेटिव वाले हो तो प्रिपेयर जरूर करके जाना इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं आप लोग के लिए अब देखो लास्ट के चैप्टर्स बचे हुए लाइक काइनेटिक थ्योरी इसके बारे में बात करते हैं फिर दूसरा चैप्टर है छोटा दूसरा चैप्टर है इसमें से कुछ डिलीट किया गया क्या हाँ जी एक टॉपिक डिलीट किया गया जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इस टॉपिक को हटा दिया गया इस टॉपिक को आप लोग को बिल्कुल नहीं देखना ना ही आप लोग के लिए काम का रहेगा क्लियर भाई अगले चैप्टर की बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर फोर्टीन लंबा चौड़ा चैप्टर देखने को मिल रहा है इंट्रोडक्शन से लेकर रेजोनेंस तक के देखने को मिल पा रहा है इसमें से कुछ डिलीट किया गया हाँ जी तो डैम्पिंग सिंपल हारमोनिक मोशन वाले को आप लोग को हटाया गया है याद रखना क्ल
तो अच्छा सा चैप्टर है यार ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है बट हाँ एक प्यारा सा टॉपिक है इसमें उसको ही हटा दिया गया उसका नाम है डॉबलर इफेक्ट्स तो डॉबलर इफेक्ट्स आप लोग को इसमें नहीं पढ़ना है या आप लोग के सिलेबस में नहीं है अगर आप क्लास इलेवंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे भैया कौन कौन से चैप्टर है फिर हमारे तो चैप्टर्स देखो एक ही डिलीट है चैप्टर के नाम पे बाकी हर चैप्टर से ना कुछ कुछ चीज़ें डिलीट है आप लोग के लगभग टेन यहाँ पे यूनिट्स हैं लाइक फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट काइनामेटिक्स लॉ ऑफ मोशन वर्क एनर्जी पावर मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी ग्रेविटेशन प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर थर्मोडाइनमिक्स बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और लास्ट में आपको ऑसिलेशन एंड वेव्स देखना है इसके अंदर आप लोग को इतने चैप्टर्स मतलब 14 चैप्टर्स आप लोग के हैं चैप्टर वन डिलीट है इसलिए चैप्टर टू से हमारा पूरा का पूरा पोर्शन चालू हुआ है यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड जो यूनिट है और प्लस थर्ड यूनिट जो है इसको मिला के ट्वेंटी मार्क्स है बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन है इसके बाद आप यूनिट फोर हो गई सेवन हो गई एंड आप लोग की सिक्स यूनिट हो गई तो अगर आप लोग इसको देखोगे फोर्थ फिफ्थ और सिक्स यूनिट ये मिला के आप लोग का बन रहा है सेवनटीन मार्क्स का आप लोग देखोगे कि सेवन्थ uh, यूनिट और इसके बाद एट्थ और नाइन्थ यूनिट इन सबको मिला के बीस नंबर बन रहे हैं और लास्ट जो आपका यूनिट है ऑसोलेशन एंड वीव यहाँ से दस नंबर का आपका बन रहा है ऐसे करके आपके सेवेंटी मार्क्स का पेपर होने वाला है तो इसलिए फोकस करें और जज्बात में होकर कुछ भी टॉपिक ना पढ़े अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है गलत तो डेफिनेटली आप लोग को आवाज़ उठाना जरूरी है रैशनलाइज पोर्शन जरूर दिखाए अपने क्लास इलेवेंथ के जो भी एजुकेटर आपको स्कूल में पढ़ा रहे हो ये वाली पी मत दिखाना क्योंकि उनको लगेगा कि अरे क्या बता रहे हो मैं आप लोग को एक लिंक प्रिंट करवा दे रहा हूँ एन सी आर टी के रैशनलाइज पी डी एफ ऑफिशियल वाली वहीं से मैंने कॉपी करके ये स्लाइड बनाया हूँ तो आप लोग वाली दिखाना उसमें फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में जाके दिखाना कि यार ये ये नहीं पढ़ना है और याले आले एग्जाम्पल्स नहीं आने वाले तो वो सब चीज़ें मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर पाओगे इसके अलावा आप लोगों को कोई दिक्कत आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग उसे पूछ सकते हो और अगर आप क्लास इलेवंथ के हो और दो हज़ार के लिए पढ़ने वाले तो ऐसे फिजिक्स पढ़ना जरूरी है अदरवाइज आप लोग को बेफिजुल टाइम वेस्ट होगा आप लोग का क्लियर भाई और हाँ आज के दिन ही अन की लास्ट डे चल रहा है ट्वेंटी ऑफ में अगर आप चाहते हो क्लास इलेवंथ की एक तगड़ी प्रिपरेशन करना तो आप लोग कर सकते हो अन के सब्सक्रिप्शन के साथ जहाँ पर आप लोग को लगभग ट्वेंटी ऑफ मिल रहा है बाय यूजिंग माय कोड जेड ए के आई जकी इस कोड को यूज करें और अपने क्लास इलेवन की प्रिपरेशन मेरे साथ फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन की चालू कर सकते हो और एक बार क्लास इलेवन के लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे तो सारे सब्जेक्ट आप लोग के अनलॉक हो जाएंगे ठीक है दोस्त तो चलिए भाई मिलता हूं मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा तगड़ा सा कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए जरूर तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय